Olá pessoal, hoje estou aqui para ensinar um desenho que eu acho que vai ser fácil é, Que é mais fácil que parece, na verdade E aqui, gente, tem os desenhos que eu estou colorindo Que eu vou mostrar no próximo vídeo Alguns inscritos pediram para eu ensinar passo a passo, então eu vou tentar. Bom, primeiro a gente vai fazer a cabeça. Essa aqui é a linha do nariz e da boca, e essa são a linha dos olhos. Essa é a linha dos olhos. Aqui o pescoço. Aqui são os ombros. Então, gente, a gente vai dar um volume aqui na cabeça. Aí, você pode fazer o volume como se fosse o cabelo. E aqui do lado você junta até aqui. Você vai descendo e junta até aqui para formar o queixo. Aqui vai ficar a cintura. Aí agora a gente vai fazer isso aqui. Porque isso aqui é a curvinha do corpo. Agora você vem e faz isso aqui como se fosse um maiô. Aqui são as bolinhas do cotovelo e aqui é da mão. Algumas pessoas me perguntam por que, que, eu, faz, que eu faço esses círculos aqui. É para saber onde que fica cada parte do corpo, entendeu? Esse círculo aqui é para cabeça, esse aqui é para o ombro, cotovelo, mãos. Então, agora a gente vai fazer... Um, o, o braço, nossa, esqueci. Isso aqui, no caso, a gente vai fazer. Eu tô fazendo uma menina com um moletom. Aí eu vou fazer essas dobrinhas aqui. Mesma coisa do outro lado. Aí aqui a gente faz essa onda aqui. Essa ondinha. Pra já definir o corpo dela. Nesse desenho, eu não vou mostrar as mãos por enquanto, mas é, eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer as mãos. Aqui, a mão dela tá aqui dentro, né? Vamos, vamos fingir que tá aqui dentro. Então, gente, eu tô fazendo um moletom largo 
Aí vamos fingir que a mão dela tá guardadinha aqui dentro. <risos> aqui a gente faz capuz, sei lá. Aqui a gente faz as cordinhas. Agora vamos fazer o rostinho dela. Pro nariz a gente só faz esse risquinho. Lembrando, gente, que isso aqui é como eu faço, porque tem inúmeras formas de desenhar. Aqui vamos fazer o olhinho. Aqui a boca. E o outro olho. A franjinha é opcional, tá? Se vocês não quiserem ultrapassar aqui, tudo bem. Mas eu gosto muito de fazer franjinha nos meus desenhos. Agora vamos passar a caneta para poder apagar esse esboço e para destacar. Então, gente, eu passei a caneta <coughs> e apaguei o esboço e ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Um, se vocês querem mais vídeos assim, deixe seu like e comente aí embaixo. Um, se inscreva no canal, beijos e tchau! Ah, e não se esqueça de me seguir no Instagram, que é Glimmer MLP. Tchau!